Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da nossa primeira fase dessa décima primeira temporada da W3 Champions. Dois jogadores estão tentando lutar pela sua sobrevivência e tentar se classificar para a fase principal do principal campeonato da nossa comunidade. E temos Spyro, jogador da Alemanha, jogando na cor azul, contra Sui, jogando pela China, na cor amarela. Vai ser mais um Elf contra Elf, qual vai ser a escolha? Potem, Demon Hunter, Keeper, o que? Potem nas mãos do Sui e Potem nas mãos do Spyro. Pode ser Potem nas Hunters dos dois lados. E aqui em Amazônia, eles vão começar fazendo aí o campo dos mercenários do laboratório. Esse comecinho é mais tranquilo, pelo visto. Os dois podem ir para Potem MS Hunters, focar no Tier 1, ou puxar Potem MS Hunters com o segundo herói. Duas possibilidades E olha como o Sparrow já tá enchendo o saco por aqui Já posiciona Arqueirinha, cadê o Lightning Shield? Cadê o Lightning Shield? Opa, puxou aí, Lightning Shield já está na mão O Sparrow tentou dar uma quebrada ali no ritmo Eu acho que... O Sparrow tá um pouquinho na frente no farm, pelo menos o Last Hit Ring of Protection já puxou o agro no segundo campo, ponto 9, ponto 9. Os dois são mais ou menos em timing similares. Fica de olho nos dois. Pelo visto, o Spyro tá levantando a segunda mão é agora. Enquanto o Sui tá indo para Mass Hunters. O Sui tá levantando o Hunter's Hall e o segundo Ancient of War. O Sparrow tá um pouquinho atrasado nesse segundo Ancient of War. Então a produção de Hunters do Sui vai ser um pouquinho mais rápida. Outra Vision. Uh, esse upgrade aí que os dois estão fazendo... Uh, não tira os limites de, de puni uh, as punições de visão na parte da noite. Então o elfo tem essa possibilidade. Os dois trocando. Como é que vai? Caraca! O Marvel tá dando dano, hein? Tem Dust. Opa! 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 Reviewzinho! O cara consegue fazer, review do outro lado. Uma arqueira morta, duas arqueiras. Vai ter que usar mais um review. Sui gastou 50 mais de gold. Pra matar essa arqueirinha, mas conseguiu fazer a primeira eliminação. O Paro tá fazendo já sua produção massiva de Hunter. Enquanto o Sui já está com as suas duas por ali. E a princípio vai ser Mass Hunters T1, sem segundo herói. Opa, só foi falar que o Sparrow tá indo T2. Isso não é tanto a cara aí da estratégia brasileira. A estratégia brasileira, que é muito forte nas mãos do Mist, por exemplo, é sempre push absurdamente forte no final da primeira noite. Onde ele faz 50-50 com Catapulta, com Huntress, Potem Level 3, Scroll, ele unir todo o Megazord. Tem um push difícil demais de segurar. Já o Sparrow tá indo para uma, uma estratégia que o Fog mais gosta de utilizar, que é buscando o segundo herói, tendo um pouquinho mais de versatilidade. Um pouquinho mais de potencial mid late game. Enquanto o Sui tá em uma estratégia que é mais um push e um push apenas. 
Então ele tá lutando com algumas Hunters a mais, ele consegue distribuir um pouco mais de dano. Spar não quer saber, velho. Vai apostando no micro, vai colocando aí as Hunters mais feridas pra trás, ele vai conseguir fazer uma eliminação, não. Por enquanto, nenhuma Hunters cai nesse campo de batalha. Será que ele consegue? Não. Por enquanto, nenhuma Hunters caiu mesmo, velho. Os dois estão micrando aí 100% de aproveitamento nessa briga. Ninguém perdeu nada. Sui está indo T2 agora também. Um pouquinho mais tarde que o seu oponente. O Sparrow já está muito adiantado nessa Tier 2. Então ele pode fazer um bom estrago. Se ele dominar essa taverna nesses próximos minutos, ele consegue puxar o seu segundo herói muito rápido e forçar o Sui a voltar. O campo foi startado. Sui. Tá com o campo batendo nele. Vai ter que se distanciar. Sparrow chegando na tier 2. Pode puxar o seu segundo herói em breve. Qual vai ser a escolha? Alquimista. Alquimista funciona muito bem nessa composição para ficar curando todas as Huntress. Tá quase. T2 desbloqueada. Vai puxar o segundo herói. Tá do lado da taverninha. Por enquanto ainda não puxou. O Sui está buscando aquela última Huntress. Ele está indo para Upgrade Moonglaive. Esse upgrade que o Sparrow está fazendo aumenta o número de ricocheteadas que a Huntress causa. E Sparrow puxando o Alquimista mesmo. Então, o potencial de DPS do Spar vai ser muito maior do Sui nesses próximos minutos aí. Vai recuando um pouco, toma bastante dano. Tá aí, já tá com o upgrade feito. Moonglaive já desbloqueado aqui que o, o Sui vai tentar buscar. Ele tá sendo o segundo herói, lembre-se disso. Não tem o segundo herói, não tem cura nas Moels. Sparrow vai forçando essa fight e o Sui tá meio mal posicionado com algumas Huntress. Ele tá passeando com o... a Wisp conseguiu puxar o Kimista para curar as suas unidades. Vai aparecendo por aqui, muitas Huntress com a vida baixa, a Alquimista vai ter que aparecer para curar geral, tá aí, mas acaba perdendo uma Moel, o Sui não pode mais produzir unidades, é briga de tudo quanto é lado, só que ele abre um scroll e pelo visto o Sparrow não quer forçar mais por aqui, perde duas Huntress, mas sai vazado. Situação é igual 41 a 41. Sparrow tá indo pro segundo upgrade, o upgrade que ele desbloqueia nessa tier 2. O Sui tá um pouquinho atrasado nisso, porque ele tá tentando refazer a Moel que ele perdeu, então o Sui não pode mais fazer unidade enquanto o Sparrow pode. Ele pode comprar Scroll, ele já tem um Scroll, a situação do Sui, se ele resolver brigar, é um pouquinho complicada. O Sui tem um Scroll... Mas ele... Nossa, o Sui não tem o um level 2 alquimista. O Sparrow tem. Roubou! Isso! Um bom item, mano! Que isso! O Sparrow tá com uma... Huntress ali meio perdida. O Sui não, ab... não abriu ainda o item. Ele poderia ter aberto o item porque ele... Esse... Essa poção que ele roubou, ele... Você usa... E ela fica recuperando vida pelo tempo. Ele precisa de cura, cara. A briga vai sarçando dos dois lugares. Zeppelin. Aí, nas mãos do Sui. Ele não tem cura. Tem Scroll. Já utiliza o primeiro Scroll. O Sparrow vai aparecendo também com o seu Zeppelin. Ele tem Scroll. Ele tá numa situação boa. Sparrow 50 de Supply. Lembrando que ele tem Upgrade a mais. Comparado com o Sui, o Sui tá com menos DPS, tá atrás dessa partida, vai acabar perdendo a Alquimista, não, ele salva por meio do Zeppelin, salva muita unidade com esse Zeppelin. Salvou muita unidade com o Zeppelin.
Mas agora resta aquela curinha. Cara, achei que o Sui ia levar pior, mas ele conseguiu se recuperar muito bem. Passa aquela poçãozinha. Aquela poçãozinha. Isso, passou a poçãozinha para o Alquimista. O Alquimista recupera a vida mana. Com vida em mana, ele consegue recuperar mais vida das Huntress. Sparrow fazendo o campo por aqui. Ele quer um Scroll, já comprou o um Scroll. Só que ele está numa situação bem complicada. Joga por ali várias ilusões. O Sui não quer comprar essa briga. Tá virando a noite, então ele sabe que ele consegue recuperar a vida das suas Hunters. E já puxa por aqui. Dispel para tirar as ilusões no meio do campo de batalha. Sparrow tá sofrendo aí a é invertida. A Sui tá controlando melhor as suas unidades nessa briga no finalzinho. A situação é muito boa agora pro Sui. Tá com menos upgrade de dano. Mas esse Zeppelin que ele conseguiu salvar, conseguiu salvar foi o que manteve ele vivo e forte nessas últimas brigas. Zeppelin. Consegue salvar as unidades mais feridas. Tá tentando aí. Opa! Consegue salvar várias, várias Hunters. 46, 45... Pode aproveitar para fazer mais uma eliminação, mas uma Hunters acaba caindo. Ele vai construindo essa vantagem cada vez maior. 46 a 44. Deixa a Potemi tancando. E Alquimista do Sparrow, pelo menos consegue pegar o level 3. E agora a cura é maior para o Sparrow, por isso que o Sui vai recuando. Ele vai ter que voltar. Recuperar um pouco de vida. E o Sparrow não está deixando isso acontecer. Coloca todo mundo ali, no chão. Recupera o máximo de mana do alquimista. E nessa briga de vai e vem, só tem a MS Huntress. Algumas Huntress vão caindo pro lado do jogador alemão, mas também tem troca. 44 acaba caindo o Sui, mais uma Huntress cai de um lado, mais uma Huntress cai do outro. Agora é briga de arqueira, é Mass Archer de um lado, Mass Archer do outro. Alquimista do Sparrow recebe muito dano. Vamos indo para o momento da partida em que Sparrow está um pouquinho na frente, já conseguiu pegar o level 4 pelo menos. Eu tenho 100% de certeza que o Elfo vai ganhar essa partida, mandou o Atila. Par volta para base. Essa facilidade aí. O Alquimista vai pegar o level 3 e com o level 3 vai ter aquela curinha mais gostosa. Ou ele vai agressivo e vai para aço de bomba. Não, ele vai cura mesmo. O Alquimista reúne todo mundo. Fica jogando aquele SD, esse, esse ácido aí que não sei como cura. Aí todo mundo fica mais alegre com esse ácido verde que ele fica jogando. Compra Scroll. Sui também tem Scroll. Pega o level 4. Scroll of the Beast! Scroll of the Beast aumenta o dano de todo mundo. Isso é gigante para o Sui. Próxima briga dele pode ser muito monstruosa se ele não conseguir neutralizar esse Scroft do Beast. Já vai causando o máximo de estrago. Primeira arqueirinha já acaba sendo eliminada. Um Scroft Protection pelo lado do Sparrow. Então, um tem um Scroll de armadura, outro tem um Scroll de dano. Quem vai sair melhor? Já abre o primeiro Scroll por aqui. Purinha, ali na linha de frente. Já abre o Scroll. Olha esse Scroll of the Beast. Quebrando o um pau aí no meio. Os dois heróis do Sui estão com a vida baixa. Não utiliza o Scroll, pelo menos por enquanto. Mas vai mantendo a curinha ali. Manter todo mundo de pé. 42 a 44. Sui vai descendo a flechada na cima dos heróis. Descendo a flechada na cima das arqueirinhas. Ainda tem Scroll dos dois lados. Sparrow vai segurando esse Scroll, vai tomando flechado tudo quanto é lado. Teve que utilizar o Scroll defensivo e o Sui sai melhor nessa última briga. Sui saiu melhor, manteve mais unidades vivas. Aquele Scroll of the Beast foi fundamental.
para aumentar ainda mais o dano. E agora o Suíço está indo para Upgrade Tier 3. Com essa Tier 3, se ele conseguir ter tempo, ele pode puxar o Upgrade da Tier 3 das Arqueirinhas. E vai ser gigantesco esse Upgrade aí. Porque aumenta brutalmente o dano das Arqueiras. Se ele manter tudo, toda essa galerinha aí viva... Ah, meu amigo. Ih, ele cancelou a cura no meio da cura. Enquanto o Spiral vai tentando resgatar as arqueirinhas que ele perdeu. 48 supply. Sui querendo fazer o um campo vermelho. Vamos ver se ele dropa algum, alguma aura gigante aí pra PTM. Tô sentindo que o Sui tá bem na partida. Tá indo para o segundo upgrade de defesa. O Sparrow também. Qual foi o item que dropou? Vai pegar ali com o Alquimista. Ah, é justamente a hora que ele já tem. Putz. 5 de força e 5 de agilidade para esse Alquimista. Ok, ok, ok. Alguns scrolls. Vai tentando fazer uma movimentação. Talvez ele force o teleporte para voltar para casa. Porque tá terminando a Tier 3. O Sui quer buscar essa T3 para ter acesso ao upgrade supremo das Archers. O El vai acabar caindo. Quem vai forçar o primeiro teleporte? Acho que o Sui vai querer forçar esse teleporte aí em breve. A T3 está quase terminada, ele conseguiu pegar o level 5. Level 5 também do lado do Sparrow. Vai ser rush dos dois lados. Que isso que está acontecendo? Vai ser base trade. Base rush. Vai forçar o teleporte, Sui. Quer fazer a defesa. Terminou a T3. Vai ter o upgrade das arqueirinhas. Vai dar tempo? Acho que não vai dar tempo de terminar o Markman Chip. Olha a cura, meu amigo. Já força a poção de vulnerabilidade. Tem a cura que mantém o alquimista de pé por ali. Sparrow 44, Sui 47. O upgrade tá vindo, tá vindo, tá vindo do lado Sui. Ele já vai utilizando o seu scroll pra manter a flechada de um lado, flechada do outro. Ninguém fica na linha de frente. Ninguém fica na linha de frente nessa batalha. O Markman Chip tá quase sendo finalizado. E o, o dano do Sui vai ser gigantescamente maior. 3, 2, 1, termina o upgrade! E agora o dano das arqueiras é muito maior do lado do Sui. Olha a facilidade que ele tem de distribuir dano. 36 a 39, Sui consegue distanciar os heróis. Aí vai indo para cima das arqueirinhas, olha o dano que ele consegue causar! 34 a 39, Sui leva melhor nessa última briga também! E já está pronto com tier 3, com upgrade! Ainda maior de dano para suas arqueirinhas. E o próprio Sparrow já reconheceu isso. Vai mandando o GG e fica um a um. Tudo vai ser definido na próxima partida para todos vocês por aí, hein? Vamos que vamos! Pelo visto, o jogo ainda vai ser definido nos detalhes.